Mabuhay! Ako si Teacher Rose Ann. Ang pamagat ng ating aralin ay katangyang pisikal ng daigdig. Para sa ikalawang bahagi, tatalakay natin ang struktura ng daigdig. Gayon din, tatalakay natin ang tungkol sa klima at ang mga emanasyong guhit sa mapa at sa globo tulad ng latitude at longitude. Tara! Sama-sama tayong matuto! Ano ang iyong masasabi sa posisyon ng daigdig? Ang daigdig ay pangatlong planeta mula sa araw. Ang pagkakaroon ng buhay sa daigdig ay masasabing dulot ng tiyak na posisyon nito sa solar system. Ano nga ba ang istruktura ng daigdig? Ang daigdig ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi. Una ay ang crust. Ang crust ang matigas na bahagi ng mundo. Umaabot ang kapal nito mula 30 hanggang 65 km palalim mula sa kontinente. Subalit, sa mga karagatan, ito ay may kapal lamang na 5 hanggang 7 km. Ang pangalawang bahagi naman ay ang mantle. Isang patong ng mga batong napakainit, kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito. Ang pangatlo naman ay ang core. Ito ang kaloob-loobang bahagi ng mundo. Binubuo ito ng mga metal tulad ng nickel at iron. Sa pag-aaral ng daigdig, mayroon tayong konsepto na tinatawag na hating globo o hemisphere. Tingnan natin ang mga nasa larawan. Kung pagmamasdan natin ang Ecuador, mahahati ito sa dalawang hemisphere o hating globo. Ang hilagang hating globo o ang northern hemisphere na nasa itaas ng Ecuador. At ang nasa baba naman ng Ecuador ay ang timog hating globo o ang southern hemisphere. Tingnan naman natin ang nasa ibabang larawan. Kung titingnan naman natin ang prime meridian, mahahati muli ang globo sa dalawa. Sa kaliwa, naandyan ang kanlurang hating globo o Western Hemisphere. At sa kanan naman ng Prime Meridian, matatagpuan ang silangang hating globo o ang Eastern Hemisphere. Kung titignan natin ang mga mapa at globo, makikita natin ang mga emahinasyong guhit. Ito ay ang mga longitude at latitude. Talakayin natin kung ano ang mga ito. Ang longitude ay distansyang angular na nasa pagitan ng dalawang meridian patungo sa kanluran ng Prime Meridian. Ito ang mga bilog na tumatahak mula sa North Pole hanggang South Pole. Mayroong dalawang guhit longitude na may tiyak na pangalan. Ito ay ang Prime Meridian at ang International Dateline. Ang Prime Meridian ay tinatawag na Zero Degree Longitude sapagkat ito ay mayroong sukat na Zero Degree. Ito ay matatagpuan sa Greenwich sa England. Tingnan ninyo ang inyong mapa. Nakita nyo ba ang Prime Meridian? Ang International Dateline naman ay 180 degrees longitude mula sa Prime Meridian, Pakanduran. Matatagpuan ito sa Pacific Ocean. Nagbabago ang pagtatakda ng petsa aling sunod sa pagtawid sa linyang ito. Pasilangan man o Pakanduran. Ang latitude naman ay distansyang angular na nasa pagitan ng dalawang paralel patungo sa hilaga o timog ng Ecuador. Ang Ecuador ay humahati sa globo sa hilaga at timog hemispero. Tinatawag ito na zero degree latitude sapagkat may rin itong sukat na zero degree. Hanapin ninyo sa mapa kung nasaan ang Ecuador. Tingnan natin ang larawan. Tingnan natin ang iba pang mga guhit latitude mula sa Ecuador, Pahilaga, at Patimo. Mula sa Ecuador, papunta sa Hilaga, mayroon tayong tinatawag na Tropic of Cancer na may sukat na 23.5 degrees north. Mayroon naman tayong tinatawag na Arctic Circle na mayroong sukat na 66.5 degrees north mula sa Ecuador. 
at ang North Pole naman ay may sukat na 90 degrees north mula sa Ecuador. Kung titingnan naman natin ang mga linya sa Timog, taan dyan ang Tropic of Capricorn na mayroong 23.5 degrees south mula sa Ecuador. Antarctic Circle naman ang tawag sa may sukat na 66.5 degrees south mula sa Ecuador. At ang South Pole naman ay may sukat na 90 degrees south mula sa Ecuador. Tingnan nyo rin, may iba't iba rin tawag sa mga sona. Mayroon tayong Temperate Zone at saka Tropical Zone. Ano naman kaya ang klima? Ang malaking bahagi ng ating planeta ay may kaaya-ayang atmosfera at sapat na sinag ng araw, init at tubig upang matustusan ang pangangailangan ng mga halaman at hayop sa balat ng lupa. Malaki ang papel ng klima sa pamumuhay ng mga tao. Ang klima, ang kalagayan o kondisyon ng atmosfera sa isang rehiyon o lugar sa matagal na panahon. Pangunahing salik sa pagkakaiba-iba ng mga klima sa daigdig ay natatanggap na sinag ng araw ng isang lugar. Depende sa latitude at gayon din sa panahon. Distansya mula sa karagatan at taas mula sa sea level. Ang mga lugar na nasa pagitan ng Tropic of Cancer at Tropic of Capricorn o yung mga nasa tropical zone na tinatawag natin ay mayroong mainam na panahon. Mayroon din silang malawak na biodiversity. Samantalang, ang makikita naman natin sa temperate zone ay mayroon mga malalamig na klima. Ano ang inyong kasagutan? Tingnan natin kung tulad tayo. Ang una ay ang crust. Pangalawa ay ang core. Ang pangatlo ay ang mantel. Tanda mo ba kung ano ang tawag sa imahinasyong buhit na ito? Tama! Ito ay ang latitude at ang longitude. Pangalanan natin ang mga sona na ito. Okay, sagutan natin. 90 degrees north, North Pole. 66.5 degrees north, Arctic Circle. 0 degree, Equator. 23.5 degrees south, Tropic of Capricorn. 66.5 degrees south, Antarctic Circle. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot?